Такой получился у нас холодец. Это уже вторая плошечка. Две таких было. Видите, зеленый лук. Я думала, он там надо было сначала его на дно накрошить. Тогда бы было с той стороны красиво. Красотень. Вот получается с килограмма две вот таких вот. Ну, здесь, конечно, с килограмма вот этого хаша получается две, даже, может, и побольше. Даже три можно сделать. Смотри, как мясо будет. Можно добавить желатина немножко. Тоже не повредит. Чем мы будем завтракать сегодня? Вот такой восхитительный сыр. Это колбасный сыр. Мы вчера купили его в ленте по акции. 55 рублей за 100 грамм. Честно говоря, ну вот мы вчера съели, было вот еще столько же. Я думала, здесь грамм 400, дом рублей 200 будет. Получилось 370 рублей за этот кусок. Ну, конечно, как бы чуть-чуть показалось, что дорого. С другой стороны, думаю, ну я-то сыр вообще продаю по 1000 рублей козьи. Поэтому дело в том, что этот сыр, он восхитительный. Он безумно вкусный. Он ровно такой, как был у нас в детстве. Как мы ели в детстве колбасный сыр. Это просто я подумала, что колбасный сыр может, должен быть чуть-чуть подешевле, чем обычный, потому что ну, он же как бы не зреет. Но все равно я не пожалела и буду еще покупать. Вот так вот он выглядит, смотрите. Сделано по ГОСТу, Аланталь. Восхитительный сыр, просто какое-то чудо. Завершает подготовку кофе. Обычно я его не процеживаю, и тут я не знаю, зачем я это сделала. Ну, так, чтобы, знаете, вот, видите, не, про... не промололось зернышко. Вот у нас кофе, у нас Вадим. Приятного аппетита. Обычные, мако... ну, как обычные, необычные, очень хорошие макарошки. Давай покажем, какие, а. Вот такие макарошки, написаны для супа, но мы отвариваем, потому что они не развариваются, они очень вкусные. Называется, хотя думала, любимая жена. Любимая кесны. Лапша яичная. Очень хорошая. Вкусная. Вот, бывает такая широкая. Что там? Это Вадиму холодец. Я такое с утра не ем. Я сыр, конечно, с удовольствием поем. Это вот эта лапша с маслом. Кофе у меня натуральный. У Вадима тоже хороший, но у него растворимый. Про вот это сейчас я отдельно... Не, расскажу вам вот это. В ленте мы купили имбирь-лимон. Но это, к сожалению, оказалось варенье. А мы делаем сами имбирь, лимон и мед. Если варенье, значит, не то сахар напузырили. Точно, наверное. Наверное, это будет не очень-то и вкусно, и не очень-то и полезно. Но как-нибудь я сделаю сама. Мы делаем это, ну, так вот. Напитки делать, имбирь потереть, лимон потереть и мед туда. Ну, хранится не очень долго. Хранится не больше недели, мне кажется. Так, давайте-ка я сейчас вам вот про сладости расскажу. Вадима оказалось не видно, потому что мы напротив сидим. Я немножечко хотела сказать про сладости. Ну, сначала скажу. Во-первых, мы когда завтракаем, ну, или я даже одна, когда Вадим на работе, я смотрю в это время что-нибудь ютубовское. Ставлю вот на подставочку такую, и все, и смотрю, хотя... Говорят, одновременно принимать пищу и смотреть какие-то фильмы, это не полезно. Но я это делаю. В любом случае, мы сидеть будем минут 30, не больше. Мы это не бегом будем закидывать и куда-то бежать, потому что мы все сделали. Мы свободны, будем общаться, расслабляться и потихонечку кушать, пить кофе и разговаривать. Поэтому я положила сюда для пенсионеров журнал. Обычно я их не покупаю. Но я смотрю все в интернете, как все это делают. Но мне показалось, что можно иногда полистать для удовольствия. Тут написано, как сделать помидоры крупнее и вкуснее. Для меня это очень актуально. Зимой скучать некогда. Прям вот вовремя номер один, январь 22 года. Купила. Дальше что расскажу. Немножко не к завтраку. Вадим, ты на меня не смотри, скуши, потому что Вадим внимательно смотрит на меня. Кино, ты потом кино, видео посмотришь. Кино, кино снимаю. Кино снимаю. Ты потом видео посмотришь, а пока кушай, не отвлекайся. Вот смотрите, немножко не к завтраку относится, но, но и к завтраку относится, потому что э, все знают, что я очень люблю расхламляться по всякому разу. Продавать на Авито все, кстати говоря, как-то с Пашей разговаривали, он говорит, а как ты так? Ну, он, наверное, знает, но он, может быть, подсказал мне идею, что я вам расскажу, как я на Авито продаю. Но я не только продаю на Авито. Во-первых, я продаю еще и в группах. Я это все повторю, расскажу все подробно, во всяких скринах, все-все-все. 
Вот. Еще я просто отдаю, люблю. Смотрю, ну как, с одной стороны продать можно все, а с другой стороны, я люблю это делать, а с другой стороны что-то уж совсем, ну, наверное, не, не, не это. Вот, например, вчера я продала одну там махровую простыню у меня была, покажу, на, не на Авито, а в группе. Я сначала выкладываю в группе, оно сутки повисит в группе, если в группе никто не купил, у нас в деревне, я тогда выставляю на Авито, потому что в деревне это проще, можно самой отнести, можно к тебе приедет, это проще. У нас в группе две, в деревне есть две группы «Купи-продай», две группы разные, ну там, потому что в одну все не вошли, кто-то в первой, кто-то во второй, поэтому мы даем все, кто продает или отдает, «Купи-продай», «Отдай даром», вот так называется. И, и в той, и в той. И еще есть у нас деревенская группа. И мы в деревенскую группу тоже кто-то там еще получается. Вот три объявления всегда я даю. Ну и у меня были вот эти вот рюмочки. Вот сюда поставлю картинку. Вот сюда. Рюмочки какие-то были сто лет им в обед. Но они такие симпатичные, новые. Мы из них ни разу не пили. Во-первых, потому что мы практически не пьем. Только я иногда, очень редко. Поэтому они у нас лежали, я не знаю зачем, сколько лет, еще с Новокузнецка, по-моему, я не знаю, в общем, очень давно. Хорошие рюмочки, симпатичные. Я их хорошо сфотографировала, думала, если... и написала, отдам, за шоколадку написала. Ну и вот Юля мне принесла вот такую шоколадку. Все, зна... Ова, вверх ногами. Все знают, какой это обалденный вкусный шоколад, это очень хороший шоколад, вот она мне задарила. Потом нужно еще все внимательно, не просто так отдал, потому что наверняка у вас что-то такое лежит, вы про это забыли. И вообще не, не, не думайте, и думайте только, когда бы это взять и унести, это, поставить туда, где все относят. Смотрите, рука чешется. Рука, когда левая чешется, это к деньгам. Все знают? Ее надо поцеловать. Некоторые говорят, об карман потереть, тоже помогает. Вот. Смотрю внимательно объявление. Девушка пишет, куплю стремянку, недорого. Но раз недорого, значит, в любом, наверное, состоянии. А у нас в доме три стремянки. Одна хорошая для домашних работ или для, не для работ, достать что-нибудь там, очень хорошая стремянка, дорогая, ну, красивая. Это вообще лично моя. И шторы повесить, там, вот это все. Она такая домашняя, красивая. Вот. Ее в ремонте мы не используем. Другая, новая, тоже мы в этом году летом купили, для ремонта. Алюминиевая легкая, я вам ее показывала. Не знаю, найду, не найду, но обычная стремянка, высокая, да, там 5 ступеней, нормальная. Для ремонта, для уличных работ. Еще одна у нас стремянка, такая же алюминиевая, как новая, только старая. Немножко где-то покосилась, где-то помялась, где-то что. Она рабочая, на ней можно, но она уже... Ну, ну, такая некрасивая, все, так скажем. Я пишу, они э, кто-то написал, что куплю недорого, я говорю, я отдам, забирайте. И вот вчера приехала девушка, а мы фотографию выслали ей, в каком она состоянии. Она говорит, отличная стремянка, сказала. И приехала, забрала, и принесла нам такую вкусняшку, смотрите, за стремянку. Вот, как можно, еще придут заберут, которая вам не надо, и дадут такую вкусняшку. Так что вот, спасибо большое всем, кто такие добрые. И всем приятного аппетита! Спасибо. Не снимай, ты же не снимаешь. Почему не снимаю? Знаешь, а... Почему не снимаю? Снимаешь. Дай сними. Так, девочка, подвинь. Спросил хоть, как звать девушку. Не спросил. И я не спросила. Можно в телефоне посмотреть. Где-то в контактах есть. Посуда ценки. Это вот тут сад огород пойду а семена посмотрю ну как без этого без этого никак 
выглядит моя тележка. Кабачки у меня есть. Баклажаны я не покупаю. Патиссоны у меня есть. Перцев у меня много. Огурцы у меня есть. Вот, кстати, вот эти пакетики по 9 рублей. Почему-то это не дешево. Хотя... Так. Пастры у меня есть. Петуни у меня свои. Так уж совсем что-то такое мне попадется. Прям вот покорит мое сердце. Цветок какой-нибудь, может быть. Вот, кстати, вот такие сухоцветы. Это календула. Это не сухоцвет. Бахатцев так много появилось. Вот если бы я увидела лук, парей, русский размер, я бы купила. Хотя, может быть, у меня уже куплен. Я, честно говоря, не помню. Наверное, куплен у меня уже. Арбузов у меня всяких много, кукурузы много. Колюс у меня остался. Но у меня какой-то вот не такой, не, не такой красивый. Ага. Вот знаете, что лаватеру куплю розовую. Не буду смесь окрасок. Пусть одинаково где-нибудь в одном месте какой-нибудь шапочка растет. Вот, кстати, боец или буян. У меня такие есть. Но они не очень себя показали. Буду. Вот смотрите, розовый слон, а он красный. Вообще не розовый. Грушевка. Такой тазик взяли уже второй. У нас уже есть такой, из которого сейчас сутки пьют. Прелесть тазик. Вы представляете, в него в нем замерзает вода. Вы его вот так вот берете. Вот он полностью там лед. Полностью внутри лед. Вы его так берете. Так, обо что хотите, стучите так. Хлоп, 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 хлоп. Он все выскакивает и он не бьется. Представляете, хоть как стучите, не бьется. Классный тазик. Я не знаю, сколько он стоит честно говоря, не нашли цену. Но мы покупали, значит, наверное, не за облачную цену. Рублей, ну, не дороже 200, да, Вадим? Угу. А, еще я нашла вот такие колготки за 449 рублей, представляете? А, Кое-как нашла, вот все пересмотрела, все-все-все, кое-как нашла цвет, хотела черный или серый, и размер. И вот нашла по 449, вот там наверху на самом. Они не совсем уж толстенькие, но нормальные. На весну нормально будет. Купила. Взяла. Это уцененные. Вот эти тарелки мне нравятся от Юдашкина. А, вон глубокая. Смотри, можно глубокую взять. А там еще круглые, не уцененные по 499. Вот, 200. Что тут такое написано? 40%. Нет, а ш... что там? Да почему, интересно, оценили? Ну, мне она очень нравится. Очень. Ладно. Вы смотрите, какие пакеты прикольные. Ха-ха, не могу знать, какие. Они такие большие. 34 рубля стоит. Майка. Классный пакет такой. Ковики вот такие люблю. Люблю. Положила бы везде бы такие коврики. Бы. Ой, такие хорошие, такие сваренные, хорошо толстые, такие бышные. Прям класс класс 
Нина хочет такие накидки себе в машину. Коровка длинный ворс. Мишка, коврик. Вот такие, наверное, она хочет. Ну, не знаю, можно пополам разрезать, что ли. Зебра. Зебра неприятная. Вот это вот посмотреть надо. Мишка. Это, эти неприятные на ощупь. Вот эти приятные. Знаешь, что вот это вот, кстати, розовое можно было бы расхлестать. Вот сколько розовой стоит коврик? Пошли к нему сходим. Пошли к нему сходим. Для машины пойдет такой? Смотри, а, нет, можно... А, 2200 стоит. Смотри, можно просто сделать на сиденье, допустим, на переднее. И в ее машину, и в нашу машину. И еще и как бы плед на заднее можно сделать, да? Понарезать можно. Так не пойдет? Почему на два? Смотри, размер какой. Полтора на два. На передних два сиденья. Не на спинку, если. Ты хочешь, ты про спинку? Просто на сиденье. Вот, допустим, половину отрезаем. Получается метр на полтора. Вот его кинуть на заднее сиденье. А еще метр на полтора резать как хочешь. Ну вот просто, конечно, тут мех поскромнее, чем у того, хотя может быть и нет. Надо подумать. Вот как заходила я сразу в магазин, я увидела вот эти тарелочки, они интересные. Такой сизый цвет я люблю. У нас такая стеклянная посуда, вот эта французская, такого цвета сизого. Вот. Но так как для души надо что-то выйти из магазина, я не могу, чтобы не купить для души. Мы тут выбрали Вадимом две такие тарелочки. Это, конечно, не из дорогой. Это вот типа майолики или керамика. Ну, что-то такое. Керамика просто обычная. Вот. Ну, вот это вот, допустим, нам что-нибудь, ну, такое. Плов, например, да, Вадим? Например, плов. Или на своих мы можем тарелках, или... Это глубокий, это кашу можно утром, такую жидковатую, да? А это, например, что мы можем сюда? Сало. сало. Можно сало. Ну, что-то, может, еще какую-нибудь, подожди. А вот в этих коробочках что? Это просто коробочка пустая, да? Ну, ну какую вот? Вот эту маленькую вообще не знаю для чего, для хлеба. Она вообще какая-то плоская. Вот эту вот большую надо. Вот смотри, сюда можно положить хлеб. И сюда же сыр порезать, и сало сюда же порезать. А сюда что? Вот сели мы завтракать, да? Кашу, сало, хлеб, сыр. Сюда холодец, да? Угу. Сосиски отварить, яичницу положить. Угу. Вот давай так. Смотри, получится где-то на тысячу рублей, да? Угу. Давай так купим. Давай. А это вот так просто взять или коробочки, как ты считаешь? Это без коробочек. Ну вот смотрите, какие цены. 179 и 179. Это где-то, ну где-то 1000 рублей примерно. А потом у нас еще бонусы накопились на, Сберкан... Барка... Ка... на Сбербанковской карте. И нам спишут. И получится у нас этот набор не 1000, а 500 рублей. В общем, Вадим вычитал, что это Турция. Мы голодные, но я вам сейчас все-таки покажу покупки. Давайте по чеку будем ходить и буду я все рассказывать вам. Смотрите, миска первая написана прозрачная, зеленая. Это вот такая, она стоила 59 рублей. Видите, вот это без бонусов цена, потом 50% скидка со Сбербанковской. Это потому что у нас кредитная карта, мы расплачиваемся кредитной картой, там есть бонусы. Это не реклама, просто мы так пользуемся и нормально. Вот такие носки. 149 рублей стоили. Хорошие. Мне понравились. Это я себе купила. Получилось 74. Дальше. Такой нож для томатов. И вообще для лук. Я люблю им лук резать. Он стоил 149 рублей. Вот 74 со скидкой получился. Так, салфетки влажные. Уже по акции они 89 рублей стоили. 44 нам получились. Это очень хорошо. Здесь салфетки все-таки влажные. Колготки. 
Колготки 269. Удивительно. Я думала, 429. Значит, они по акции тоже были. Колготки мне вообще обошлись всего 134 рубля. Это очень хорошо. Я потом поближе покажу вам. Вот эти все тарелки. Так, давайте. Тарелка сервировочная. За 349 рублей нам получилось 174. Это вот эта большая, самая большая. Смотрите, она какая. Здесь сантиметров 30 она в диаметре. Потом вот эта вот, которая мы... Ну, такая немножечко она с бортиком. 299 рублей стоила, нам получилось 149. И вот эти салатники, два маленьких, они, видите, были по 179 рублей, два штуки. И нам они получили за 2 179. Вот они такие. Это вот я говорю для второго, для какого-нибудь, может, макаронсочки с сыром или что-то там такое, соусом каким-нибудь. И вот этот тазик, который не, промер... который не бьется, хороший тазик, он стоил таз 119 рублей всего. 59 нам обошелся. Очень выгодно сходили мы сегодня. Вот эти тарелочки мне понравились. Они ну, не супер высокого ультра, супер люкс класса, но они очень приятные. Мне понравились. Сейчас колготки покажу поближе. Вот такие колготочки. Я их сейчас растянула, посмотрела. Резинка не сильно тугая. Хорошо растянула. Они на меня налезут. Они такие графитового цвета. Я люблю такой цвет. Не черные и очень приятные. Вам кажется, что черный, на самом деле это графит. Ну и все, пошли мы кушать.